హలో సార్ లిస్ట్ బాక్స్ ఐడియా వచ్చింది కదా ఎలా వర్క్ చేస్తాం ఏంటి అనేది దీని తర్వాత నేను లిస్ట్ బాక్స్ పైన వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను ఈ ఎగ్జాంపుల్ తోటి మనం డైనమిక్ గా వాల్యూస్ లిస్ట్ బాక్స్ కి ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు లేదా రిమూవ్ చేయొచ్చు అనేది నేర్చుకున్నాను దీనికోసం నేను వేరే ఫామ్ తీసుకుంటున్నాను యాడ్ న్యూ విండోస్ ఫామ్ లిస్ట్ బాక్స్ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ సిఎస్ అని ఇస్తున్నాను అంటే మనం కొంచెం దాంట్లో డెప్త్ వెళ్ళి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటున్నాను సో దీనికి డిజైన్ వచ్చేటప్పటికి సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తున్నాను అట్ వేర్ యాజ్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ లేబుల్ ప్లేస్ లో నేను టూ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ తీసుకుంటాను ఫస్ట్ డిజైన్ చూడండి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకున్నాను దిస్ వన్ దిస్ వన్ నెక్స్ట్ లేబుల్ దీని తర్వాత బటన్స్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇది వచ్చి మన డిజైన్ అండి ఈ డిజైన్ తోటి మనం ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నాం సో ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చే ఉంటుంది టెక్స్ట్ బాక్స్ లో మనం ఏదైనా ఎంటర్ చేసి యాడ్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ వాల్యూ ఏం చేస్తాం అంటే ఈ లిస్ట్ బాక్స్ కి యాడ్ చేస్తాం అనమాట ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ మనం ఎరే లిస్ట్ లో నేర్చుకున్న మెథడ్స్ అండి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనకి ఐటమ్ తో పాటుగా ఇండెక్స్ కూడా కావాలి ఈ రెండు ఎంటర్ చేయవలసి వస్తుంది ఈ రెండు అంటే ఇక్కడ ఐటమ్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఎంటర్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ వాల్యూని మనం ఇందులోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అనమాట ఎప్పటికప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి కౌంట్ మనకి ఇక్కడ ఈ లేబుల్ లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాం సో ఇది యాడ్ చేయడానికి ఇది ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఇది రిమూవ్ చేయడానికి ఇది రిమూవ్ యాడ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఇది షార్టింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టడానికి మొత్తం అన్ని క్లియర్ చేసేయడానికి అయితే వీటికి ఇక్కడ మనం డైనమిక్ గా వాడేవండి ఇవి మాత్రమే మనం డైనమిక్ గా వాడుతున్నాం సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ కి మనం నేమ్ ఇచ్చామండి ఇవన్నీ టీఎక్స్టి ఐటమ్ అని దీనికి టీఎక్స్టి ఇండెక్స్ అని ఇచ్చాం వేరే ఇక్కడ లేబుల్ లో మనం కౌంట్ చూపిస్తున్నాం సో ఎల్బిఎల్ కౌంట్ అని ఇచ్చాం ఇది లిస్ట్ కోర్సెస్ దీనికి రెండు ఇవ్వాలి మనం ఫిజికల్ టెక్స్ట్ ఇవ్వాలి టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ నేమ్ ప్రాపర్టీ కూడా ఇవ్వాలి సో టెక్స్ట్ యాడ్ కింద నేమ్ వచ్చి సిఎండి యాడ్ కింద దీనికి సిఎండి ఇన్సెట్ ఇది సిఎండి షార్ట్ సిఎండి క్లియో సిఎండి రిమూవ్ అట్ సిఎండి రిమూవ్ అని చెప్పేసి నేమ్స్ ఇచ్చామండి ఇప్పుడు మన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మీరు ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకోవాలి ఇది మనం ఎరే లిస్ట్ వర్క్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఫ్యూ మెథడ్స్ అవి ఇక్కడ మనం రాసాం యాడ్ ఇన్సెట్ రిమూవ్ రిమూవ్ అట్ సో యాడ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను బిఫోర్ దాట్ రన్ చేసే ముందు మనం ఏం చేయాలండి స్టార్ట్అప్ ని చేంజ్ చేయాలి సో సింపుల్ గా లిస్ట్ బాక్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అని పెట్టేసి చేంజ్ చేశాను నా రన్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ సీ ద న్యూ డిజైన్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం డిజైన్ చేసామో ఆ డిజైన్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే వన్ అని ఎంటర్ చేసి యాడ్ అని క్లిక్ చేయగానే ఈ వన్ అనే వాల్యూ ఈ కలెక్షన్ కి యాడ్ అవ్వాలి ఓకేనా సేమ్ ఇక్కడ మన ఎరే లిస్ట్ లో ఏదైతే వాడామో అదే వాడతాం అనమాట అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మెథడ్స్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం యాడ్ లో కోడ్ రాయాలి సో యాడ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసా క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కలెక్షన్ కి యాడ్ చేయాలి అంతే కదా సో కలెక్షన్ ఎక్కడ ఉందండి కంట్రోల్ తో ఉంది కంట్రోల్ నేమ్ ఏంటి ఎల్ఎస్టి కోర్సెస్ రైట్ అర్థమవుతుంది కదండి దీంతో మనకి కలెక్షన్ ఉంది కలెక్షన్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఐటమ్స్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఈ కలెక్షన్స్ తోటి వీ హ్యావ్ ద మెథడ్ ఏంటి యాడ్ మెథడ్ 
మీరు ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకోండి అరే లిస్ట్ తోటి మనం వర్క్ చేసినప్పుడు సేమ్ మెథడ్స్ హ్యాడ్ మెథడ్ అనేది ఒక పారామీటర్ ని తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి నేమ్ ఇవ్వాలి ఆ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి టిఎక్స్టి ఐటమ్ తోటి వస్తుంది ఓకే టిఎస్టి ఐటమ్ డాట్ టెక్స్ట్ రైట్ సో ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను చూడండి వెరీ సింపుల్ మీకు అక్కడ ఎందుకు నేర్చుకున్నా అన్న దానికి ఇప్పుడు మీకు ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ నేను వన్ అని ఎంటర్ చేశాను యాడ్ మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ యాడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం యాడ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే ఆ వాల్యూ ఏం చేస్తుంది కలెక్షన్ కి లాస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది ఎస్ మధ్యలో మనం దాన్ని యాడ్ చేయాలంటే అప్పుడు ఇన్సెట్ వాడాలి గుర్తుకొస్తున్నాయి కదా అవునండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే కౌంట్ చూపించాలి కదా మనం కౌంట్ కి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక మెథడ్ రాస్తున్నాను ఎందుకు అంటే దాన్ని ప్రతిసారి వాడాలి మనం దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డిస్ప్లే కౌంట్ అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ తీసుకుంటాను కౌంట్ ఎక్కడ చూపించాలి మనం కౌంట్ అని చెప్పి ఒక లేబుల్ ఉంది ఎల్బిఎల్ కౌంట్ డాట్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ఎలా వస్తుందండి మళ్ళీ కలెక్షన్ వస్తుంది కలెక్షన్ ఎక్కడ ఉంది కంట్రోల్ నేమ్ డాట్ కలెక్షన్ దీంతో మనకి కౌంట్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది సో కౌంట్ ఏంటి సార్ వేరేజ్ లేబుల్ వచ్చేటప్పటికి టెక్స్ట్ కాబట్టి దీన్ని నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ డిస్ కౌంట్ అనేది ప్రాపర్టీ అండి అది కౌంట్ అన్నది ప్రాపర్టీ సో డిస్ప్లే కౌంట్ ఒకసారి మీరు చూడండి ఎరియలిస్ట్ మనకి వీడియో ఉంది కదా అందులో చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది కలెక్షన్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం దాన్ని సో ఏం చేస్తామండి ఇప్పుడు చూడండి బై డిఫాల్ట్ గా మీకు అక్కడ ఏమీ ఉండదు వన్స్ యూ ఎంటర్ సంథింగ్ వాల్యూ వన్ కలెక్షన్ యాడ్ అవుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మీకు ఇక్కడ కౌంట్ కూడా వన్ అని చూపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఫామ్ మీరు రన్ చేసినప్పుడు కౌంట్ యాక్చువల్ గా ఏమి చూపించు సపోజ్ మీకు జీరో అని చూపించాలనుకోండి అప్పుడు మీరు కోడ్ ఎక్కడ రాయవలసి వస్తుంది ఇంత ముందు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లో చూసాం మనం ఫామ్ లోడ్ లో రాస్తాం అండి ఫామ్ లోడ్ లో రాస్తాం లోడ్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే డిస్ప్లే కౌంట్ అనే మెథడ్ ని మళ్ళీ కాల్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ మీరు రన్ చేసినప్పుడు మీకు అక్కడ కౌంట్ ఎంత చూపిస్తుంది జీరో చూపిస్తుంది ఎందుకంటే దాంట్లో ఏమీ లేవు కాబట్టి సో వెన్ యూ ఎంటర్ సమ్ వాల్యూ అప్పుడు మీకు ఏం చేస్తుంది అది కౌంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ బ్యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇంకా అది అలా పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఓకే అండి నా అంటే మనం యాడ్ మెథడ్ తోటి వర్క్ చేసాం నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్సెట్ ఇన్సెట్ మెథడ్ తోటి వర్క్ చేయాలంటే సేమ్ కంట్రోల్ డాట్ కలెక్షన్ కలెక్షన్ తోటి మనకి ఇన్సెట్ అనే మెథడ్ ఉంది సో ఇన్సెట్ మెథడ్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ ది ఇండెక్స్ రెండోది వచ్చేటప్పటికి ఐటమ్ నేమ్ అయితే ఇండెక్స్ ఏమో సెకండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో టీఎక్స్ట్ ఇండెక్స్ లో ఎంటర్ చేస్తాడు ఐటమ్ ఏమో ఐటమ్ లో ఎంటర్ చేస్తాడు కానీ ఇక్కడ మనం ఇన్సెట్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కంపల్సరిగా అది ఏమి ఇవ్వాలి మీరు ఇంటిజర్ ఇవ్వాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అండి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను దేన్ని టిఎక్స్టి ఇండెక్స్ డాట్ టెక్స్ట్ ఓకే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేటప్పటికి ఐటమ్ ఇస్తున్నాం టిఎక్స్టి ఐటమ్ డాట్ టెక్స్ట్ ఇది ఏమవుతుంది ఇన్సెట్ అవుతుంది ఇన్సెట్ అయ్యి ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చూపించాలండి అక్కడ కౌంట్ చూపించాలి డిస్ప్లే ఓకే కదా సో రన్ చేయండి సరే నేను ఏ అని యాడ్ చేస్తున్నా రైట్ తర్వాత సి యాడ్ చేసా వి హ్యావ్ టూ వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం బి అనే దాన్ని ఏ కి సి కి మధ్యలో ఇన్సెట్ చేయాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఇక్కడ బి ఇచ్చి అప్పుడు ఏ ఇండెక్స్ దగ్గర మనం దాన్ని ఇన్సెట్ చేయాలండి ఇది జీరో అవుతుంది సి వచ్చి వన్ అవుతుంది 
సో వన్ ప్లేస్ లో నేను ఇన్సెట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఇన్సెట్ క్లిక్ చేస్తే ఏబిసి ఇప్పుడు అలా ఉండదండి ఇప్పుడు బి ఇండెక్స్ వాల్యూ వన్ అవుతుంది సిది టూ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా కలెక్షన్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అదే కదండి ఎరే మనకి ఫిక్స్ సైజు అది వేరు ఇక్కడ వచ్చేదొడికి ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుందండి షఫుల్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఏ ఉన్న చోట మీరు ఒక వాల్యూ టెస్ట్ అని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా ఎక్కడ జీలో ఇండెక్స్ దగ్గర రైట్ ఇప్పుడు ఇన్సెట్ క్లిక్ చేస్తే ఫస్ట్ టెస్ట్ అనేది టాప్ లో వస్తుంది తర్వాత ఏబిసి వస్తుంది సో యాడ్ అనే మెథడ్ వాడితే అది కలెక్షన్ లో లాస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది ఇన్సెట్ వాడితే మీరు ఎక్కడ కావాలి అక్కడ ఇన్సెట్ చేయొచ్చు బట్ మీరు ఇండెక్స్ వాల్యూ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి రిమూవ్ రిమూవ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక వాల్యూని మనం రిమూవ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తా అండి సో నేను రిమూవ్ క్లిక్ ఈవెంట్ లో సేమ్ కంట్రోల్ నేమ్ డాట్ కలెక్షన్ కలెక్షన్ లో మనకి రిమూవ్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది విచ్ టేక్స్ ఓన్లీ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈ రిమూవ్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఐటెమ్ ని తీసుకుంటుంది సో టెక్స్ట్ ఒక వాల్యూ తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం డిస్ప్లే కౌంట్ చూపించాలి కాబట్టి I'm just I'm writing display count. Mm, okay. Now, let's see. A add chess. Then, B add chess. Mm. C add chess. Then, mm. D add chess. Now, I mm. want to remove C. So, I'm just going to C enter chess. Remove and click chess. Do you have index value? No. I don't know. Remove and click chess. Remove and click chess. నేమ్ని బట్టి డిలీట్ చేస్తుంది బి ఎంటర్ చేయండి అంటే ఒకవేళ సపోజ్ మీకు వాల్యూ తెలీదు ఇండెక్స్ వాల్యూ తెలుసు రిమూవ్ చేసాలి అంటే అప్పుడు రిమూవ్ ఎట్కి వెళ్ళాలి రిమూవ్ ఎట్ మెథడ్ సో రిమూవ్ ఎట్ కలెక్షన్ నేమ్ కలెక్షన్ తోటి రిమూవ్ ఎట్ రిమూవ్ ఎట్ ఏం చేస్తుంది ఒకటి ఆర్గ్యుమెంట్ కాకపోతే ఇంటిజర్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో ఇంటిజర్ ఎలా వస్తుంది మనం కన్వర్ట్ చేయాలి కన్వర్ట్ డాట్ టూ ఇంటు థర్టీ టూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇండెక్స్ డాట్ టెక్స్ట్ దీని తర్వాత కౌంట్ చూపించాలి సో డిస్ప్లే కౌంట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఏ యాట్ బి యాట్ సి యాట్ రైట్ ఇప్పుడు నేను ఇండెక్స్ వన్ లో ఉన్నది తీసేయాలనుకుంటున్నాను ఇండెక్స్ వన్ లో అంటే ఏముందండి బి ఉంది సో మీరు రిమూవ్ క్లిక్ చేస్తే సి పోతుంది ఎందుకంటే రిమూవ్ మెథడ్ ఇది తీసుకుంటుంది రిమూవ్ ఎట్ ఏం తీసుకుంటుంది ఇండెక్స్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది సో ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చి వన్ వన్ ప్లస్ ఏముందండి బి ఉంది కాబట్టి బి పోతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్నటువంటి కలెక్షన్ లో మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసి డైనమిక్ గా మీరు దాన్ని యాడ్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేసేయచ్చు ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అలా అనమాట ఇంకా తర్వాత మిగిలింది ఏంటండి షార్ట్ సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో మనం దీన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు ఇలా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయాలంటే మీకు నేను ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను నేను ఇక్కడ షార్టెడ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది ఇది కలెక్షన్ తో లేదండి దేంతో ఉంది కంట్రోల్ తో ఉంది అర్థమవుతుంది కదా సో కంట్రోల్ నేమ్ డాట్ షార్టెడ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని పెడతారు పెడితే ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ అందులో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఒక ఆర్డర్ లో వచ్చేస్తాయి అనమాట 
చూద్దాం ఎలా వస్తుంది అనేది సో నేను బి యాడ్ చేశాను తర్వాత ఏ యాడ్ చేశాను తర్వాత ఫైనల్గా డి యాడ్ చేశాను ఓకే తర్వాత సి కూడా యాడ్ చేశాను ఇలా ఉందండి ఆర్డర్ మీరు ఇక్కడ షార్ట్ అండ్ క్లిక్ చేయగానే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అది ఏబిసిడి కింద అరేంజ్ అయిపోతుంది అంటే ఆర్డర్లో పెట్టేస్తుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్లియర్ క్లియర్ అనే మెథడ్ మనకి దేనితో ఉంది మళ్ళీ కలెక్షన్స్ తోటి ఉంది సో చూడండి కంట్రోల్ నేమ్ డాట్ కలెక్షన్ డాట్ క్లియర్ చెప్పుకున్నాం మన క్లియర్ మెథడ్ ఏమి ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోదు క్లియర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది ఆ కలెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అన్నిటిని తీసేస్తుంది మొత్తం క్లియర్ చేస్తుంది చేసిన తర్వాత నేను కౌంట్ చూపిస్తున్నాను సో వీ హావ్ ఏ యాడ్ బి యాడ్ సి యాడ్ రైట్ ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ ఇక్కడ త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనకి క్లియర్ అనగానే మొత్తం క్లియర్ అయిపోతాయి మెన్ వచ్చింది జీరో కౌంట్ వచ్చింది చూడండి ఈ విధంగా మనం డైనమిక్ గా వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయడం రిమూవ్ చేయడం ఇన్సర్ట్ చేయడం ఇవే కాదు ఇంకా మనం కలెక్షన్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఇంకా చెప్పుకున్నాం అండి కంటెన్స్ మెథడ్ ఉంటుంది ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెథడ్ ఉంటుంది టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి అప్లై చేయొచ్చు అంటే రిక్వైర్మెంట్ మీకు రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది దేని మీద ఏ ప్రాజెక్ట్ అలాంటి ఏ పని మీద తీసుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు షాపింగ్ కార్ట్ ఉందండి షాపింగ్ కార్ట్ లో మీరు డైనమిక్ గా వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి అతనికి ఎడిట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఇవ్వాలి డిలీట్ చేసే ఆప్షన్ ఇవ్వాలి అక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటర్నల్ గా కలెక్షన్ వాడతాం అనమాట అతను సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాని ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా మనం అక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం తెలుస్తూ ఉంటుంది మీకు అంటే ఇక్కడ యాజ్ ఆఫ్ నో మీరు ఏంటంటే కంట్రోల్ మీద ఫోకస్ చేయండి మీకు ఈ క్లారిటీ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఒకటండి మీరు షీ షార్ప్ కన్సోల్ నేర్చుకునేటప్పుడు అవి ఎందుకు అన్నది మీకు కన్ఫ్యూజ్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు వాటిని ఉపయోగించి మనం ఇక్కడ కంట్రోల్స్ తో వర్క్ చేస్తాం ఒక ఐడియా వచ్చి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేస్తే సో మనకి ఏంటంటే ఏ కంట్రోల్ ఎక్కడ ఏ సిచ్యువేషన్ లో వాడాలి అన్నది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట ఇది ఒక సైకిల్ లాంటిది అండి మీరు కంగారు పడకండి ఇది మీకు క్లారిటీ ఏదో ఒక స్టేజ్ లో వస్తుంది కానీ ఇప్పటికి ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాం అంటే అది మీకు లేని ఫోన్ కన్ఫ్యూజన్ తీసుకోవచ్చు రేపు దీనిపైన మనం కొన్ని వాలిడేషన్స్ ఉంటాయండి ఆ వాలిడేషన్స్ ఎలా రెక్టిఫై చేయాలన్నది చూద్దాం మీరు వెళ్తున్నారా అంటే రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ లో అయితే క్లాస్ ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ బట్టి చూద్దాం మీరైతే మంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి సరే సార్ రేపు దీనిపైనే వాలిడేషన్స్ ఉంటాయి అవి ఏ సిచ్యువేషన్ లో వస్తాయి ఎలా రెక్టిఫై చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం బాయ్ సార్